Deus abençoe a todos, o precioso nome de Jesus Cristo, é uma honra estar aqui novamente, adorar este grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, vamos cantar este hino, caminharei este caminho, por quanto tu tens escolhido, o caminho estreito, o mais difícil Uma grande porção do céu Te espera Porque tens decidido Oh, aleluia Esta foi a profecia que o anjo disse ao grande mensageiro isto em si produzirá a grande vitória no amor Este caminho caminharei após os passos de Halloween. Oh, aleluia! Que o amor divino, o Espírito Santo, que o amor divino viva em mim, sim, Senhor. Este caminho caminharei após os passos de Eloim. Quero chegar ao fim do tempo. Que o amor divino viva em mim. Este caminho tem prova. Este caminho tem provas ou oh, muitas batalhas contra o inimigo. Porém, seu Espírito Santo nos guiará até o amor. Já não falta muito tempo Já não falta muito tempo Para peregrinar Por este caminho Já se escuta Carruagem Ó oh, do nosso amado Ao nosso encontro Caminharei Caminharei Este caminho Caminharei Após os passos Aquele que me fez a promessa Oh É mais que capaz de cumprir Aleluia Que o amor divino Viva em mim, caminharei, caminharei este caminho, caminharei após os passos de Halloween, quero chegar ao fim do tempo. os passos de Eloim, quero chegar ao fim do tempo que o amor divino 
amor divino, bendito Senhor Jesus Cristo, nós te amamos Senhor, te agradecemos nesta noite Pai, por saber que o Senhor abriu o caminho no Calvário, ressuscitou no terceiro dia, enviou o teu Espírito Pai, para viver em tua igreja Senhor, nós não estamos sós Pai, não fomos abandonados Senhor, mas o Senhor prometeu estar conosco e em nós até o fim, Senhor. Obrigado por esta promessa, Senhor, infalível, Pai, que enche nossas almas de fé, Senhor, nesta hora. Nós pedimos a Tua presença, Senhor, mais uma vez, Pai. Tu és o grande entre nós, Senhor. Toma o controle da reunião, Pai. Nós nos entregamos em Tuas mãos, Pai. Ó, oh, receba a nossa adoração, Senhor, a adoração de cada coração nesta noite, Pai. Cada levantar de mãos, Senhor, cada cântico, Pai, cada amém a Tua palavra, Senhor. Nós pedimos a Tua presença, Pai, e viemos aqui oferecer sacrifícios a Ti, Pai. Que cada adorador tem o sacrifício, Senhor, para Te oferecer, Pai. Nós pedimos e te agradecemos, Senhor. Abençoa todos nesta noite, Pai. Todos que nos acompanham também pela internet, Senhor. A glória e a honra deste culto pertencem a ti, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos cantar batendo palmas. O desafio É um desafio para aceitar É uma fé para alcançar É mostrar a este mundo Que Jesus Cristo é real É viver um testemunho puro Vivendo por Cristo E vencendo as provas eu devo provar, eu devo provar Que sou um em um milhão Devo mostrar o poder do sangue Devo provar que sou peregrino nesta terra Eu devo mostrar que sou alguém De qual mundo não é digno Representamos a Jesus em nossa posição O gozo de tua vida com Ele resplandece em tua face Em humildade seguimos seus passos Testemunha de Cristo para este dia e esta hora Eu devo provar, devo provar que sou um em um milhão Devo mostrar o poder do sangue Devo provar que sou peregrino nesta terra Eu devo mostrar que sou alguém De qual mundo não é digno Quem são? Quem são os que permanecerão? Com testemunho limpo Em meio a este mundo de pecado Olhamos para ele que é real Para saber Sim, venceremos Receber a promessa Oh, aleluia Eu devo provar Eu devo provar Que sou um em um milhão Eu devo mostrar O poder do sangue Eu devo provar Sou peregrino Nesta terra 
eu vou mostrar que sou alguém De qual mundo não é digno Devo provar, devo provar Que sou um em um milhão Devo mostrar o poder do sangue Devo provar que sou peregrino nesta terra Eu devo mostrar que sou alguém De qual o mundo não é digno Eu devo mostrar que sou alguém De qual o mundo não é digno Eu devo, eu devo mostrar que sou alguém De qual o mundo não é digno Oh, aleluia Glória a Deus Louvado seja Deus Louvado seja o seu nome Louvado seja Deus Amém Oh, graças Senhor confissão, louvado seja Deus, graças Senhor, vamos cantar mais este hino, somos seus pensamentos, predestinados para esta última era, manifestados, aleluia, não estamos aqui por acaso né,
desta vida humana As últimas cenas a interpretar Sentados em lugares celestiais As hostes do mal todo dia enfrentar Vestindo a armadura por anjos cercados com sobrenatural Ou do nosso lado Ou a cada manhã A cada manhã que levanta Sim, mais perto O rapto Cumprimos assim As últimas páginas Dos pensamentos de Deus Nossos corações com sua palavra, cartas vivas e lidas, escritas com os próprios Deus seus. Jesus é o mesmo, Jesus é o mesmo em todas as gerações, a rocha das eras, das dispensações, tua palavra continua deserta. Montanhas a escalar, mares velejar É promessa de Deus dita pelo profeta Até o último eleito ela encontrar oh, A cada manhã que levantar Mais perto está Rapto, cumprimos assim as últimas páginas dos pensamentos de Deus Nossos corações com sua palavra, cartas vivas e lidas Escritas com os próprios dedos seus Jesus é o mesmo Jesus é o mesmo em todas as gerações A rocha das eras, das dispensações Com a palavra continua desertos Atravessar Montanhas a escalar, mares velejar É promessa de Deus dita pelo profeta Até o último Mais perto está o rapto Cumprimos assim as últimas páginas dos pensamentos de Deus Nossos corações com sua palavra Cartas vivas e lidas Escritas com os próprios dedos Escritas Escritas com os próprios dedos seus Escritas com os próprios dedos seus Amém Glórias a Deus Louvados. Amém Podia sentar-os por gentileza Os diáconos agora vão recolher as ofertas nós mudamos um pouquinho a ordem do culto, é por, por, por tempo determinado. Então os, os, os líderes de cante vão cantar, aí logo nós já ofertamos, e os pedidos de oração ficam para o final do culto, porque sempre tem é, pedidos que vêm pela internet, então a gente junta tudo só e ora no final do culto. Se o irmão vier para a igreja com algum pedido, dá aos diáconos, eles juntam na relação, e no final da reunião a gente ora, por todos eles, ora uma vez só, e graças a Deus pela grande oportunidade que ele nos dá de nós nos reunirmos, nós estamos reunindo sob circunstâncias de usar máscara e ter que passar na portaria, lavar as mãos com álcool gel, ao sair faça a mesma coisa, isso tudo são normas que a prefeitura estabeleceu e a gente vai trabalhar dessa maneira até que as coisas mudem 
se mudarem, talvez não mudem mais. Talvez nós já estejamos entrando no período de aperto, de acordo com a profecia. A Bíblia fala que haver, o Mormona fala que haveria um aperto sobre a igreja momentos antes do arrebatamento. Esse aperto é para trazer um pouco de pressão, de acordo com a natureza. A mulher, quando vai dar à luz, primeiro ela tem uma dor de parto para depois dar à luz. Essas coisas estavam profetizadas. A Bíblia fala que certamente o Senhor Jeová não faria coisa alguma sem anunciar aos seus servos os profetas. Ele vem avisando a nós já mais de 50 anos que essas coisas iriam chegar. E elas estão sobre nós. É só botar a cabeça ali fora e você vê pelos jornais, vê pela própria maneira que a gente está convivendo dentro de casa, convivendo próximo e assim por diante, que isso não é uma coisa que, que é uma coisa qualquer. Nós estamos debaixo de uma pressão, isso é Satanás estabelecendo o seu reino sobre a terra e o reino dele é um reino de, de, de controle, controle político, controle econômico e vai usar a ciência, a tecnologia para, para ter tudo debaixo de um controle só. E ele começaria com medo e o medo é a pior coisa que ele pode pôr nas pessoas. Lembre-se que antes de Josué destruir Jericó, Jericó inteira estava dentro de casa com medo. Naquela noite fatal, quando o anjo desceu com as suas asas negras sobre o Egito, o Egito inteiro estava em pânico dentro de casa. Antes de Deus mandar a primeira gota de chuva no dilúvio, a família de Noé estava dentro da arca guardada. Todas essas coisas têm um prenúncio profético. E nós sabíamos que essa tempestade ia chegar. O Moelias, levanta a mão, Elias. Há um ano atrás, ele conversando comigo, nós estava na casa do Roberval apanhando lenha, ele me contou de um sonho que ele teve, que eu estaria aqui pregando na igreja com os bancos vazios. Na época eu pensei que era mais uma divisão que a gente ia sofrer por conta do que a gente vinha sofrendo nos últimos cinco anos, pensei que seria mais uma divisão. Um ano depois eu estou aqui pregando na igreja com os bancos vazios e ele disse que enquanto eu pregava, lá fora as pessoas estavam fechando as janelas porque uma tempestade ia se aproximar. Foi isso? Eu, ele foi, eu fui na sua casa há duas semanas atrás, para apresentar sua criança na casa dele lá, aí ele me lembrou do sonho. Já não é mais um sonho, foi uma visão, aí está a tempestade, o mundo inteiro fechado dentro de casa, e as coisas estão de, de maneira que a gente não sabe como vai ser, a, a medicina não sabe o que fazer, os governos não sabem o que fazerem, porque é uma coisa que não tem, o médico não tem solução, não tem aparelho, não tem nada pronto para poder atender a humanidade. Isso nos foi avisado com muita antecedência. Isso nos foi avisado com muita antecedência. O próximo passo agora é a quebra da economia. Isso é a próxima coisa que vai acontecer, porque a população não trabalhou, não produziu, não produzindo, começa a faltar alimento nas prateleiras, logo o povo não tem mais emprego, logo vem a, 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 a desorganização social e o pânico, e é assim que o diabo vai trazer essa confusão e o pânico sobre as pessoas, e essa é a profecia. A Bíblia tem dito... Há muitos anos atrás, sai dela, povo meu, para que não incorra nas suas pragas. Plural. Essa é a Bíblia. E agora, a China, que é o, o inimigo dos Estados Unidos, uma banda fala que o comunismo foi levantado para vingar a América. Vingar o capitalismo. Estão quebrando agora a economia dos Estados Unidos e, consequentemente, a, companhia do, a, 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 a economia do mundo inteiro. Isso é a Bíblia. A, a, os empresários do Brasil... Essa semana é reunido com o presidente e disseram que se a, 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 nos próximos dias não for feito, tomadas medidas urgentes, a metade da indústria brasileira vai falir e mais da metade da população do Brasil estará sem emprego. E pior, faltará abastecimento, disseram ao presidente. Nós temos um irmão que, que mora ali em Blumenau, trabalha com a IOC, essa fábrica que vende farinha. Ele está com seu horário reduzido, porque não tem mais farinha na empresa para oferecer para os mercados. Isso não é brincadeira. Nós não estamos causando sensacionalismo. Isso foi profetizado. Porém, nós somos um povo que temos promessas. Somos um povo debaixo de grandes promessas. E nós estamos seguros. Agora, agora que essa mensagem vai mostrar seu valor. Ela vai mostrar agora o valor de todos esses anos, crendo nela, se alimentando dessas mensagens, se enchendo do Espírito Santo. A Bíblia fala, mil cairiam de um lado, dez mil do outro, mas tu não serias atingido. A Bíblia fala que lá fora haveria morte, 
mas em Israel estava, estava guardado debaixo de promessas. Essa é a hora, isso que espero que não soe como sensacionalismo, tivemos nos últimos dois anos várias luas vermelhas, e a Bíblia fala antes do grande e terrível dia do Senhor, a lua ficaria vermelha, e tivemos isso a, 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 muitas vezes. Isso não foi coincidência, porque a Bíblia diz que seria assim. E o próximo passo agora é a quebra da economia, isso não é uma coisa que nós estamos inventando, o comunismo tem, tem, há muitos anos veio planejando devagarzinho quebrar a economia e agora o mundo inteiro depende da China. 95% dos equipamentos hospitalares vem da China. 100% dos insumos de remédio vem da Índia. E agora? Então eles estão controlando para onde manda as máscaras, para onde manda os respiradores e assim por diante. E o mundo está na mão deles a mercê, e essa é a, é a verdade dos fatos. É claro, a gente sabe que não é a China que vai, que vai controlar o mundo, é Roma, mas quem, quem, quem mexe na economia? Do dia para a noite, não se consumiu mais petróleo, não sabe o que fazer com o petróleo, estão vendendo a preços negativos. O que está acontecendo? A quebra da economia. Essa chegou a hora da viúva viver da fé, da palavra falada de Elias. Há muitos anos dizíamos que essa hora ia chegar e ela está aqui. Isso não é uma invenção minha. Lá atrás diziam que eu era sensacionalista, que eu queria botar medo no povo. Aqui está a verdade agora. Eu disse muitos anos, é mais tarde do que nós esperamos. Então essas coisas estão sobre nós e nós, pela graça de Deus, nós não somos um povo desavisado. Por todos esses anos, o profeta que nós servimos, que amamos ele, nos advertiu dessa verdade e aqui está sobre nós, mas ele disse que nós estaríamos debaixo de grandes promessas e essa é a maravilha. A minha grande preocupação com essa falta de cultos era a quebra da atmosfera. Mas descobri que, pela graça de Deus, não, Deus não permitiu que quebrasse. Você levanta a sua mão, dê glória a Deus. Não fica aí, não fica, não fica aí como uma múmia. Nos Estados Unidos eles usam uma expressão, vamos ao serviço. Porque nós não estamos numa, numa, num auditório de faculdade para assistir uma, 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 uma palestra de um, de, um, de um preletor. Estamos na casa de Deus e viemos aqui para adorá-lo, para levantar nossas mãos, estamos aqui para abrir nossa boca. E essa é, é a hora de nós fortalecermos a nossa fé, porque é necessário uma emergência para que o povo acorde. Isso não é mais uma historinha. Na, na quinta-feira eu, eu fui para casa muito, muito impactado, não pelo que eu preguei, não é por isso, mas ficou algo, entrou dentro de mim, que eu nunca tinha pensado em todos esses anos do Evangelho. Em todos esses anos eu nunca tinha pensado como eu pensei quinta-feira. Quando Jesus falou da parábola da grande ceia, aquilo para mim sempre foi uma parábola. Uma parábola, ele explicou né, que, que na hora da ceia foi mandado um servo, e esse servo então foi chamar os convidados, e os convidados foram recusando, né? Aí então teve uma segunda chamada, sai pelos valados, depois teve uma terceira puxada. Mas o que me chamou a atenção, que me ficou assim, vivo na minha cabeça, foi a quantidade de pessoas que trocou a hora da ceia, primeiro, porque tinha família, não tinha tempo para ter um cargo na igreja, para vir num culto, eu sou, casei, minha mulher é nova, tenho que viajar, tenho que isso, tenho que aquilo, compromisso de família. Houve uma segunda classe, que seriam hoje os agricultores, porque lá fala, eu, comp é, eu comprei juntas de bois, tenho que experimentar. O que seria junta de bois hoje? Tratores. Tratores para lavrar a terra, agronegócio. Eu sou um empreendedor, eu não tenho tempo para ocupar uma posição no corpo de Cristo. Terceiro tipo de gente, os investidores em imóveis. Comprei um terreno, tenho que ir vê-lo. Perderam rápido. Porque não puderam ocupar um lugar na casa de Deus porque não tinham tempo. Essa é a Bíblia que diz isso. Eu nunca tinha pensado como pensei quinta-feira. Eu falei, meu Deus, mas é o que está acontecendo. Quantas pessoas têm esfriado na fé por conta de família, por conta de empreendimentos, empreendedores, por conta de investimentos, tenho que investir, investir, investir. Aí você fala, irmão, tem lá uma ocupação na casa de Deus, você podia ser um diácono, ah, mas eu não tenho tempo. Você podia ser um músico, ah, mas eu não tenho tempo. Você podia ser alguém da técnica, ah, mas eu não tenho tempo. Largaram tudo na hora que não devia ter largado. 
E isso aconteceu no mundo inteiro. Isso é a Bíblia que fala sobre isso. Porque a Bíblia fala que né, os dias de Noé, comendo, bebendo, casamento. Então aquele camarada se intui ali. Acabei de casar, não posso ir. Segundo, plantando e edificando. Aí inclui os tratores. Né? Construindo e vendendo. Aí aplica-se os imóveis. Isso foi avisado. E chegou a hora. Mandando essa mensagem aqui, que isso me chamou a atenção, baseado nisso aqui, quer ver? Numa historinha que Mombana conta na mensagem, a tempestade que se aproxima. Eu percebi isso há muitos anos atrás, há uns dois anos, que haviam pessoas, há uns dois anos isso me veio no coração porque eu vi uma experiência na igreja. Há uns anos atrás, pessoas entraram em pânico quando a gente começou a pregar a terceira etapa e falando, a gente que eu falo os pastores, né? É, começamos a pregar a terceira etapa, que a, ó, que a hora do rapto estava próxima. E pessoas começaram a se despertar por conta da hora do arrebatamento. Mas já se passaram dez anos e alguns já esfriaram quanto a isso. Porque pensam assim, ah, mas isso aí já é tão falado que nunca, nunca aconteceu e não vai ser agora que vai acontecer. E é justamente na hora que a gente não espera. Porque foi falado, 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 aí a pessoa cai naquele, naquela mesma missa. Ah, sabe de uma coisa? Isso não é bem assim. E Jesus disse, vigiai porque ele vem a hora que vocês não pensam. Eu, aí eu pensei assim, mas por que na hora que não penso? Porque foi tão falado e tão comentado que aquilo vira uma mesmice e a pessoa acaba pensando, ah, isso é, 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 é igual ao afundamento de Los Angeles. Todo mundo sabe que Los Angeles vai afundar, mas a cidade não esvazia. Porque é tanto filme, é tanta notícia que as pessoas ah, sabem de uma coisa, isso aí foi a invenção. E vão ver, na hora em que elas não pensam, ela vai afundar a cidade. E a mesma coisa com respeito à hora do arrebatamento. Há mais de 10, 15, 20 anos que estão pregando, pregando, pregando. Mombrana vivia em expectativa de arrebatamento. Ele tinha um pilar de fogo, ele tinha nuvem. Os judeus voltando à sua pátria e ele morreu. E todo mundo está aqui ainda. E sabe de uma coisa? Isso não é bem assim. Na hora em que eles não pensam, é que a coisa... Veja, de dezembro para cá, o mundo mudou. Da noite para o dia, o mundo mudou. Nós podemos dizer amém. Nós não podemos mais nos tocar por causa da questão do protocolo, não podemos mais ter festa de família, não podemos mais estar no mercado a não ser é, controlado. O que está acontecendo? Satanás, Lúcifer, pela sua eficácia, está estabelecendo o seu reino aqui no mundo, agora não mais escondido, abertamente. E como é que ele faria? Controlaria. E a primeira coisa que ele faz é botar medo nas pessoas. É a coisa mais inteligente que existe, é botar medo nas pessoas. Você as tem amarradas. Do dia para a noite, metade do mundo ficou preso. Muitos negócios vão desaparecer. Muitos supermercados vão fechar as portas, porque agora haverá uma outra forma de fazer negócio. É pela internet, ninguém mais quer pegar em carrinho. Estão botando na nossa cabeça que o dinheiro é sujo. E que ninguém mais quer pegar o dinheiro na mão. Qual é a intenção? Dinheiro eletrônico, débito e crédito. Simples. Isso vai batendo, 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 até que as pessoas vão criando nojo. Não, eu não quero mexer nisso aqui. Eu ouvi uma, uma reportagem na Alemanha semana passada, que lá eles já estão batendo na mente das pessoas para não usar mais cédula, porque o dinheiro está sujo. O que é isso? Há por trás uma inteligência que as próprias pessoas não querem mais isso. E entra então o controle eletrônico que ninguém compra nem vende nada de acordo com a profecia, a não ser debaixo de um controle. O que está acontecendo? Aí, aí me vem a pergunta, né? uma grande interrogação. Se Satanás já está abertamente estabelecendo o seu reino, será que o último eleito já não entrou? Porque a Bíblia fala que somente há um que agora o detém, até que do meio seja tirado. Se Deus abriu agora para que essas epidemias tomem o mundo, a pergunta é, será que o último já entrou? Porque Deus ia segurar isso até que o último fosse selado. Tem notado como diminuiu em muito o evangelismo? E muito. Alguns são batizados, mas nunca conseguem entrar na mensagem. Você percebe que não tem um entendimento. Parece que a porta tem fechado. O que está acontecendo, amados? Eu espero que, que ninguém tome isso dessa maneira. Olha, olha aqui a mensagem do Mombrana, como ele conta uma história. Isso foi o um fato que aconteceu nos Estados Unidos. De uma grande tempestade, 
Inclusive o título da mensagem é A Tempestade que se aproxima, né? Uma banda, ele falou lá, o irmão, o povo está fechando a janela porque uma tempestade estava chegando. Tivemos aqui pregando para bancos vazios. Um ano depois, da, aquele sonho virou uma visão. Você entende o que, estou acontecendo? o que está acontecendo? Vimos pregando sobre sangue, 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 sangue. Tivemos o um último culto aqui para limpar as casas. Logo depois uma ceia, a porta fechou. O que está acontecendo? Antes de Deus mandar a primeira gota de água, Deus fechou. Não é dentro de casa. Não foi verdade? Antes de destruir o Egito, Deus não fechou Israel dentro de casa? Antes que Jericó caísse, Deus não fechou o povo dentro de casa? Não estava Jesus a portas fechadas na ceia com os seus discípulos? Não pregou ele que logo na frente viria o inimigo com as suas armas destruidoras? Lembra disso? Ezequiel 9, que haveria um homem de branco passeando no meio da cidade? Sim, porque estavam vindo inimigo com armas destruidoras? O homem de branco era Jesus. O inimigo era o general Tito, que 40 anos depois entrou em Jerusalém e destruiu tudo. Quem é nosso homem de branco? Jesus Cristo. Amém? Quem é que vem agora? O comunismo, jogando uma bomba na América. Uma bomba em cima da, da igreja católica e o um mundo debaixo de um controle político e econômico. Está acontecendo. Por que, que aquele fotógrafo manteve a câmera fotográfica voltada para a cúpula do Vaticano no dia 28 de fevereiro? Até que o raio caiu do céu. Podíamos dizer, eu vi Satanás cair do céu como um raio. A partir de então, as coisas começaram a mudar rapidamente. Temos dois papas vivos ainda. Israel está em sua pátria, clamando pelo Messias. Lembre-se, Deus disse que ele nunca esqueceria de Israel. Então veja, tem-me dito que mesmo nesta hora, há homens aqui na cidade falando contra o comunismo. E assim devem fazer. Porém, simplesmente falar contra não é suficiente. Temos que encontrar a maneira de desviar esse mal. E existe uma só coisa que pode desviar essa tempestade, e essa é uma tempestade maior, a qual pode confrontá-la e mudar sua rota. Nós sabemos que, mesmo que o diabo tenha em sua mente estabelecer a nova ordem mundial, com uma moeda nova, com controle e assim por diante, nós sabemos que a pedra cortada sem mãos de Daniel já bateu no pé da estátua, e a verdadeira nova ordem mundial é Jesus prendendo o diabo e estabelecendo o milênio, e essa aqui é a verdade. Amém? Agora veja, e esses profetas meteorológicos ali na Flórida são muito exatos em suas profecias. Então ia vir um, um tornado, um, enfim, um, uma tempestade forte que sempre dá lá na América, né? E é que tem um propósito singular para avisar ao povo. Parece que foi no jornal onde eu estava lendo acerca de uma tempestade que passou há alguns anos, por toda a parte central da Flórida. Em toda a região ali, pelo lago Okoshobi, foi avisado. Faz com que umas cinco semanas eu estive naquela região. E um certo habitante se mantinha em contato com o rádio para saber das tempestades e ele era um cristão muito bem conhecido. Nós estamos em contato com a mensagem e com a Bíblia o tempo todo para saber qual é a profecia para esta hora. Veja. E ele ouviu que estava se aproximando o grande tufão, que vinha destroçando árvores e avisava a todos que fugiam a um lugar seguro. Então este homem pensou em seu vizinho, o qual era um avicultor e tinha sua granja de galinhas. Tinha vários galinheiros, edifícios muito frágeis, e as incubadoras e demais coisas. E enfim, tudo que esta família tinha, tinha investido nessa granja. Então o cristão correu rapidamente em seu carro e parou frente ao portão da granja, Desceu e gritou ao vizinho, olha, toma todos os pintainhos e coloca-os em seu sótão. Logo venha tu e tua família aqui conosco, porque se aproxima uma tormenta que vai acabar com tudo isso aqui. O outro ficou olhando e riu e disse, são puras tonterias. Eu os tenho ouvido fazer essas, esses prognósticos desde muito e jamais tem sucedido. Eu espero que ninguém aqui que congregue conosco, Pense dessa forma, que é tudo tonterias, que a tempestade se aproxima, porque faz tempo que estão falando e nada acontece. Mas espera. Então o vizinho cristão estava tão alarmado que lhe perguntou, 
Porém, que tal se chegar agora? E todos nós temos ouvido esta classe de comentário com frequência. Sim, eu tenho ouvido que isso e aquilo vai suceder, porém, num desses dias, assim mesmo vai suceder e nos convém pôr atenção a todo o aviso. As pessoas vão pensar assim, mas faz tanto tempo que avisa, faz não pode estar errada antes de Deus destruir a terra ele mandaria um profeta e nós temos um profeta antes de Deus destruir a terra ele mandaria um profeta vindicado por um pilar de fogo ele já foi embora os três anjos que desceram o último saiu ano passado que foi Billy Graham a Casa Branca já se pintou das cores do arco-íris. Sodoma e Gomorra está por toda parte. O que faltava? Pragas? Está aí fora. Agora, faltava pragas? Está aí fora agora. Faltava pragas? Está aí fora agora. Os médicos não sabem o que fazer. Não tem remédio. Só tem uma coisa que até agora experimentaram. Separa o povo para não ter contato com saliva, com a mão. É o único jeito. Está aí na nossa frente. Qual é o próximo passo? A economia arrebentar-se. Ninguém trabalha, ninguém produz. Ninguém produz, ninguém tem o que comer. Não tem o que vender, ninguém tem como comprar. As empresas que fabricam petróleo, que, que traem petróleo, não sabem o que fazer pela quantidade de petróleo armazenado, porque o povo não está consumindo petróleo. As nações baseadas, a, 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 a economia mundial é baseada em petrodólar. De acordo com o preço do barril do petróleo, a moeda tem valor. Se o barril do petróleo não tem valor, a moeda ó, começa a perder valor. E o que vai acontecer, numa dessas manhãs, as pessoas vão acordar e só terão papéis na mão. Porque agora o comércio é eletrônico. O profeta avisou isso. Sim? Quem mais que está prejudicado agora? O que eles chamam de os invisíveis. Que não tem, não tem, não, eles não têm como controlar, que não trabalham em empresa, que são autônomos. Vendedores, pintores, costureiras, e aí vai. Essa gente é que está mais sofrendo agora e é o que eles querem pegar. Estão cadastrando todo mundo, entre aspas. Ah, você existe? Onde é que você estava até agora? As pessoas pensam que estão se beneficiando dos 600 reais. Nada mais é do que uma pesquisa de campo. É onde é que você estava até agora, que você apareceu do dia para a noite? Ah, você existe. O que você faz até aqui? Vem em forma de ajuda, né? igual, é igual o traficante, que primeiro ele fa faz amizade, dá presente, e a pessoa pensa que achou um amigo. Nós estamos debaixo de um poderio enorme, de Satanás estabelecendo o seu reino sobre a terra. Política, economia, religião, para controlar a humanidade e pronto. E foi avisado pelo profeta. Então, o que temos que fazer agora? Viver mais próximo do altar que pudermos. Porque quando vem uma emergência, é hora de você, Senhor, socorre-me, Senhor. Largar todas as tonterias, jogar tudo fora. Quando o barco está afundando, o que, que você faz? Joga tudo fora, para salvar vidas. Não perca mais cultos, faça o que você puder. Eu sou da opinião que pelo menos o pai de família tem que vir na igreja, se a mulher na mãe não pode, mas o pai tem que estar tá aqui. E em casa ele fala para a esposa que foi pregado. Digamos que não dê para encher a igreja, né? Mas pelo menos o pai tem que estar tá na igreja. Pelo menos o pai da família, aqui orando no altar, pedindo pelo seu Senhor, salva a minha casa, meu pai. Porém, num desses dias, assim mesmo vai suceder e nos convém pôr atenção a todo aviso. Porém, este homem disse, eu não tenho tempo para tais tonterias. Lembra do empreendedor que não tinha tempo de ir para a igreja? Lembra do empreendedor que, que acabou de comprar um imóvel? Tem que lá ver como é que está o imóvel, lembra? Ele é um empreendedor, criador de galinhas, não tem tempo para ir na igreja. Veja, eu tenho muito trabalho aqui com as galinhas e não tenho tempo para isso. Tá bom. 
Não tem tempo para vir num culto. Bom, não tem tempo para vir para a igreja, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia. Tá bom então. Avisado foi. Então o vizinho lhe disse, olhe, no nome de Deus, deixe essas galinhas e venha comigo logo tu e tua família. E se não creres, pelo menos permita que venha tua família. E o outro lhe respondeu, não vou permitir que minha família se agite por causa de uns quantos avisos radiofônicos. Eu tenho decidido que meus filhos viverão como eu vivo. Minha esposa vai ouvir a mim porque sou eu quem manda nesta casa. Essa é a hora quando a esposa deve desobedecer o marido. Essa é a hora quando o filho deve desobedecer o pai. Perguntou uma mulher ao profeta, irmão Brana, até onde que uma mulher tem que obedecer o marido? Até onde ele não interfira entre você e Deus? Essa é a hora para mulheres valentes dizer, olha, um momentinho, se você não vai, mas eu vou. Vou pegar as crianças e vou sozinho. Porque agora o machão, ele quer decidir por ele e pelos outros. Como é que você sabe se vai salvar a sua esposa? Como é que sabe se vai salvar o seu marido? Dois numa cama, um é tomado, o outro deixado. Dois no trabalho, um tomado e o outro deixado. Irmão, a hora é urgente. E eu, eu, eu dou graças a Deus por toda a minha grosseria, eu tenho gritado, gente, é mais tarde do que você pensa. Olha o que aconteceu aqui na igreja, desde o ano passado pregando sobre o sangue, sem saber que a praga viria. Foi ou não foi? Sem saber de nada. Pregando sobre o sinal, pregando sobre limpar a casa, daqui a pouco uma ordem. Igreja fechada. Duas ceias antecipadas. Se alguém não entende isso, a mim não importa. Para mim foi algo de Deus. Eu tenho uma, uma tranquilidade. Eu, eu, eu tirei dos meus ombros um peso. Se desse o rápido naquela semana, eu fiz o melhor que eu pude. Agora, você vai ter pessoas... É, mas isso sabe de uma coisa. É, eu escuto isso há muitos anos. Não é bem assim. Não é bem assim? Vai vir depressa e numa hora em que você não pensa. Veja, ele vai dar atenção a mim. Assim sendo, eu não vou permitir que meus filhos sejam molestados por essa classe de tonteria. Então o vizinho se encontrava sem palavras, entrou em seu carro... E se foi para a sua casa. Desceu ao porão e então, de repente, a nuvem estava por cima. Assim mesmo é como chega o juízo. Vem de repente e a gente fica assombrado de como pode chegar tão rápido. Nós nunca imaginávamos que viesse tão depressa. A gente esperava uma guerra, esperava que fosse feita alguma lei. De repente, sem muito barulho, metade da população do mundo aceitou de bom grado ficar em casa com medo da contaminação. O que vai acontecer? O governador de São Paulo estabeleceu por mais um mês a, a, a quarentena. E o que farão as indústrias? Irmão, eu não estou tentando alarmar, eu estou tentando te dizer que a coisa é mais tarde do que nós pensamos. Sim, porque as coisas estão tudo conectadas. O risco da contaminação é grande, mas se não trabalhar, não tem trabalho, não tem emprego. Você vê? Entre a cruz e a espada. Se trabalha, o medo é contaminação. Se não trabalha, o medo é faltar alimentos. Como é que faz agora? Vê como é que estão as coisas? Que Deus possa nos ajudar. Nós não temos que viver debaixo do medo, mas debaixo da oração, debaixo do temor congregando, não deixando a congregação por nada, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Às vezes uma palavra vai mudar muita coisa na nossa vida, porque ela entra de tal jeito e aquilo levanta você, de repente abre a mente. Meu Deus, é isso então? Veja, eu tenho visto a homens cruéis que antes haviam amaldiçoado a Deus caírem de joelhos e clamarem. É, como pode se me tratar dessa forma? Quer dizer, o sujeito blasfema, fala mal de Deus, aí quando vem a praga, oh, por que me tratas assim? Tá. E lá atrás você não me, mal, não me amaldiçoou? Não me afrontou? Não disse que não precisava de mim? Não falou que era mentira? E agora? Aí cai de joelhos o valentão, né? agora que é Deus. Mas lá atrás brincou, jogou pedra, falou mal. Veja. E num momento ficou desfeito todo o seu fundamento. Convém dar atenção ao aviso. 
você talvez se porá a rir do mensageiro e talvez poderá até mesmo matá-lo, porém não pode matar a mensagem e seguirá como se nada houvesse acontecido. A mensagem de Deus é eterna, suas palavras jamais falharão. Eu sou seu irmão e eu te amo, tá bom? Sayonara, vamos apresentar a criança? Vamos nos pôr de pé, amados. A Sayonara é filha da mãe Esther, ela é sobrinha do mão Elias, está aqui o seu esposo também. E eles estavam esperando que os cultos voltassem ao normal. Seu pai chama-se Leonardo. Deus o abençoe. O nome da criança chama-se Sofia Andrade. Gostaria que eles viessem à frente para nós fazermos a oração. Vamos primeiramente orar pelos pais. Vamos levantar as mãos pela família. Amém? Que linda, né? Esse cabelo para cima aí. Ai, que simpática, meu Deus. Quem está rindo? Amém, pelo menos vai gostar da minha voz. <risos> Senhor nosso Deus, queremos agradecer pela Sayonara, pelo Leonardo. Mombana falou que uma boa mãe e por conseguinte um bom pai, sempre trará seus filhos para abrigá-los debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. Peço a tua graça sobre a família, Pai, que sejam agraciados com o poder do Espírito de Deus. Tenham seus olhos e, e, e ouvidos abertos para para a hora que a gente está vivendo, que possam ser daqueles privilegiados que estão entrando na arca enquanto ainda há tempo, Senhor. Pedimos que Deus dê graça a essa casa, que essa criança cresça num ambiente seguro, onde haja um pai e uma mãe cuidando, amando, protegendo, zelando, porque o que a criança precisa é do amor e do ambiente seguro, para que ela possa crescer e desenvolver a sua personalidade debaixo do temor de Deus. Que a mãe tenha sabedoria, porque ela aprendeu com o pai e com a mãe o caminho do Senhor, que ela também possa ensinar para a pequena Sofia o caminho do Senhor, através das histórias da Bíblia, através da música, através do exemplo, através do conselho, e a Sofia cresça debaixo do temor do Senhor, que é a maior dádiva que um pai põe num filho, é o temor do Senhor. Que eles sejam agraciados com as tuas bênçãos, pai, em nome de Jesus. Amém. Põe do lado de cá, porque eu sou canhoto. Isso. Amém. Amém. Olha só que simpática. Vamos orar. Amém. Está rindo? Senhor nosso Deus, eu tomo em meus braços a Sofia Andrade. Ela veio ao mundo pela vontade de Deus. Porque a alma que ela tem, nenhum homem pôde dar para ela. Foi Deus que deu. E o Senhor escolheu o Leonardo e a Sayonara para criar essa criança para o reino dos céus. Pai, nós abençoamos a Sofia e aplicamos o sangue sobre ela, Pai, o sangue de Jesus Cristo, para que nenhum poder do diabo tenha força sobre ela. Nenhuma doença infantil, nenhum acidente, nenhum sequestro, nenhum envenenamento, que ela seja guardada por Ti, Pai, e ela cresça saudável, e se houver o um amanhã, que ela, ela, que ela tenha um novo nascimento e receba o batismo com o Espírito Santo. Nós abençoamos ela, Pai, em nome de Jesus Cristo e a dedicamos a ti, para que o Senhor seja honrado e glorificado na vida dela. Amém e amém e amém. Canta, minha filha, canta. Bem-aventurados os que choram. Deus abençoe, Leonardo. Amém. Vamos ler a Bíblia, já que estamos de pé. Vamos ler a Bíblia em João capítulo 1. Deus os abençoe, sempre cremos que isso é uma coisa que agrada a Deus, que uma mãe abriga os seus filhos debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. São João capítulo 1, a minha ênfase está no versículo 13, esse hino que Isaías cantou por último aqui, que nós estávamos em seus pensamentos, esse é meu assunto nessa noite. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. 
Agora veja o verso 12 e o 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verso 14 é muito importante. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos orar. Pai bendito, a tua palavra já está ungida, mas que o Senhor agora unja os nossos corações e o Senhor coloque a fé em nosso coração, porque a fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Que o Senhor cure os enfermos, que o Senhor batize com o Espírito Santo, o que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, que o Senhor tire o véu de cima dos olhos de quem ainda não enxergou a verdade da palavra e que Deus estabeleça a tua palavra dentro da nossa alma, o reino de Deus dentro do nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, amados. Glória a Jesus Cristo, o nosso Deus. Eu quero falar sobre os pensamentos eternos de Deus, ou os eternos pensamentos, tudo é a mesma coisa. E o meu, o meu assunto é para mostrar que a verdadeira igreja, ela não é um produto do acaso. Ela não é um grupo de gente que, digamos, era um pecador, e num certo dia ouviu uma pregação e virou crente, e a partir disso se tornou a noiva de Jesus. Não é assim. A verdadeira igreja, ela é diferente de todo o resto do mundo. Totalmente diferente. Por isso nós temos a grande revelação que existe em dois livros. O livro da vida do Cordeiro, esse é o primeiro livro, e o livro da vida. Dois livros. O primeiro livro, que é o livro da vida do Cordeiro, esses são os nomes de todos os eleitos que já estavam na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. E esses eleitos foram colocados aqui na terra no tempo que Deus quis, no lugar geográfico que Deus quis, na família que Deus quis, é Deus quem decidiu se era macho ou fêmea. Isso é a Bíblia que fala. A outra classe de gente, que também é uma outra classe que pode ser salva, é um povo que ouviu o Evangelho, creu em Jesus, foi para alguma igreja, viveu uma vida moral correta, lá teve alguém que tinha os dons espirituais para curar os enfermos, só que esse tipo de gente, só será salvo se perseverar até o fim. Porque pode ser riscado caso amanhã ou depois mude de ideia e volte para o mundo como uma porca que voltou para o espojadouro de lama. O eleito nunca passará por isso porque ele é predestinado para expressar pensamentos que Deus tinha na mente dele e essa gente vem ao mundo para compor o que a gente chama de o corpo de Cristo. O eleito, ele é o corpo de Cristo. É uma coisa difícil de explicar, porém, ele é composto de judeus e gentios, homens e mulheres, que fazem parte do corpo místico de Jesus. E é esse corpo chamado Cristo, é o corpo que tem as promessas da Bíblia. Então, tudo que Deus fez com Jesus, faz com a igreja. A Mana pregou uma importante mensagem chamada Cristo é o mistério de Deus revelado. Essa mensagem, ela é a revelação do sétimo selo. O sétimo selo é... Como é que Jesus viria à terra? Como? Que ele vem, todo mundo sabe. Como? Era um segredo. E é o que a gente chama de a terceira etapa. O que é a terceira etapa? A terceira etapa, que a gente chama, né? É quando Deus atrairia o seu povo pelo cumprimento da palavra. Então esse povo teria a graça de Deus de ter seus olhos abertos para saber quais profecias estavam na Bíblia para o tempo em que eles estão vivendo, e esse povo capta essa profecia e vê essa profecia materializada. Foi por isso que a espada cai na mão do profeta. Quando aquela espada cai na mão dele, disse o anjo, essa é a terceira etapa. E o que era a terceira etapa? Não era curar os enfermos. A terceira etapa era que escrituras que diziam respeito a, 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 a verdadeira igreja e ao corpo de Cristo estava aqui na Bíblia e essas profecias então se cumprem, se materializam e o eleito capta isso e ele passa a viver de fé e enxergar essas profecias que estão na Bíblia para essa hora que estamos vivendo. Isso é o alimento espiritual escondido do mundo que só o eleito tem acesso. Jesus disse, graças te dou ao Pai 
que escondestes essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então essa classe de gente, é só você ler na Bíblia. Quando você lê, lê os evangelhos, dentro dos evangelhos tem uma classe de gente que conseguiu ver que Jesus Cristo, a pessoa de Jesus, era o cumprimento da Bíblia. Essa gente que viu isso, viveu da palavra feita carne. É um grande privilégio. Porque as pessoas sabem do que passou, sabem do que vai ser, mas não sabem nada do que está acontecendo. Essa classe de gente capta a palavra para a hora que está vivendo. Por isso então, quando vem Jesus Cristo e ele começa a mostrar o sinal do Messias, cada eleito foi captando que ali estava a palavra feita carne. Então chega lá um rapaz, né? digamos, aqui está esse homem, ele, o, o, digamos que o irmão dele, é, Felipe, olha, encontramos o Messias. Aí ele, ele disse, disse de onde ele veio, ele falou assim, como é que pode vir alguma coisa boa de lá? Vem cá, vamos lá ver. Quando o rapaz chega na reunião, Jesus olha para ele e fala, eis aí um homem que não tem engano, ele é um homem honesto, nele não há, não há falta de sinceridade. O rapaz levou um susto, não tu me conheces, eu te vi orando debaixo da figueira. Quer dizer, esse sinal messiânico, profético, fez com que o rapaz reconhecesse que ali estava a palavra. Essa é a graça que o eleito capta para a hora que nós estamos vivendo. Amém? Glória a Deus a isso. Então esta é a revelação da mensagem. Então se você quer estudar uma mensagem, eu acho que a mensagem que eu mais li na vida, que mais me, me abriu os olhos é Cristo, mistério de Deus revelado. Eu tenho ela toda rabiscada, já li, li, já me deram uma nova, mas eu não quero a nova, porque eu quero a velha, porque eu sei onde é que está cada página, cada ponto desse. Então veja. A noiva, ela era um mistério na mente de Deus. Ela era um mistério na mente de Deus. Assim como uma jovem é um mistério dentro de um rapaz. É aí onde muita gente se choca com a Bíblia e pensa que Deus é injusto. Porque não entende o mistério. Porque se um homem tem direito de escolher uma esposa, ele tem direito. Em meio a tantas mulheres... Ele olha só para uma. Se eu tenho o direito de escolher uma companheira, muito mais Deus. Ele teve o direito de escolher qual é a companheira dele. Muito embora há tantas boas mulheres na igreja, dizia uma brana, há tantas mulheres virtuosas, mas só uma eu levo para casa. Entendeu? Perdoe se soa como uma coisa vulgar, mas é, é assim. Deus teve o direito de escolher quem é a sua esposa. E esse era o mistério na mente dele, que ele nunca contou para ninguém, ele nunca disse aonde ele ia chegar e nunca falou qual era o seu plano. Ele só foi realizando, foi realizando, foi realizando, foi realizando, realizando e chegou aqui no tempo do fim, depois que tudo está pronto, ele olha para trás e fala, agora pode revelar, não tem como perder mais. Pode dizer amém para isso? Não se, vou repetir, espero que não ofenda isso. Ah, o pastor disse, não, peraí. Lá fora no mundo temos bons homens, bons pastores que pregam a Bíblia em como ser um bom marido, um bom filho, um bom trabalhador, uma vida moral correta e fazem grandes igrejas. E são bons homens, mas eles nunca podem pregar a mensagem para o dia. Porque a mensagem para o dia, só os sete anjos, só os sete mensageiros de Apocalipse é que iam captar isso. E o eleito se junta ao redor dessa mensagem. Porque o eleito estava na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. O eleito já existia na mente de Deus. Isso é uma coisa extraordinária. Eu não, sei, eu não vou dar conta de explicar isso, mas, mas Deus vai te ajudar. Então, na mensagem de Cristo é o mistério de Deus revelado, eu quando li isso pela primeira vez, me causou um choque, tanto é que foi baseado nisso aqui, que eu me levantei para pregar que a nuvem já estava no passado, e que Jesus já tinha descido do céu em 63 com o um livro na mão. Aí uma banda prega uma mensagem inteira. Quem é esse Melquisedeque? Quem é esse homem que veio para Abraão? Quem é esse homem que veio na caverna para ele? Quem é esse homem que se pôs de costas para a tenda e disse o que Sara estava pensando? Quem é esse homem? Quem é esse homem que vem aqui no século XX para cumprir a profecia? De acordo com a Bíblia. Porque assim como foi nos dias de Ló, 
Então, ali está a profecia que os mesmos acontecimentos daquele dia se repetiriam no tempo do fim. Pode dizer amém para isso? Então ele prega, quem é esse homem que veio lá e trouxe pão e vinho para Abraão? Quem é esse homem? É aí que vem a grande luz do que temos pregado todos esses anos, desde 2002, e nunca nós nos confundimos. O homem que veio para Abraão não era Jesus, porque Jesus não tinha nascido ainda. Mas pode dizer amém? O homem que veio para, para Abraão não era Jesus, Jesus não tinha, não tinha nascido ainda, mas era um homem, sim, comeu com Abraão, não era um espírito, comeu carne, comeu pão, lavou os pés, era um homem. Da mesma forma que aquele homem não era Jesus, o William Banner também não é Jesus. Era apenas um homem aonde Deus se escondeu atrás dele e desceu a terra para cumprir a profecia. O mesmo Deus que estava lá, o mesmo Deus em Jesus, o mesmo Deus aqui. Amém? amém. Nós nunca, nunca não vamos nos confundir. Pode dizer amém para isso? Amém. Amém. amém? Atrás daquela pele humana estava Deus. Atrás da pele humana de Jesus estava Deus. Atrás dessa pele humana estava Deus. Amém. Aquele homem que foi para Abraão mostrou o sinal do Messias. O mesmo sinal que Jesus mostrou, o mesmo sinal que ele mostrou. Porque como ele vem, é que é a coisa. Então diz uma Branda, ele está contando os segredos no ouvido dela, porque ele quer trazer a fé para o arrebatamento. Por que tenho que saber isso? Porque isso está botando fé em meu coração. Pode dizer amém? Pode dizer amém? O mesmo Deus que veio a Abraão é o mesmo Deus que veio a nós. Sim, a morte já tinha entrado em Sara. O anjo veio transformar a morte em vida quando transformou o corpo de Sara. Amém? E esse mesmo anjo que veio a Abraão é o mesmo anjo que tem vindo a nós. É o mesmo Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus! Nós nunca chamaremos ele de Jesus, porque ele não é Jesus. Mas quem estava nele? O Deus que estava em Jesus. O Deus que estava naquele homem que revelou os mistérios do coração. Por que isso? Para trazer a fé para o arrebatamento. Para mostrar que a hora que estamos vivendo... Há um poder se movendo em cima de nós, invisível, porém está mudando a noiva, cada dia, de acordo com a profecia. Porque quando o anjo veio a, 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 a Sara, ela estava já velha, desculpa a expressão, né? Já estava com 90 anos. Mas a, a, a mensagem do anjo botou poder dentro dela para transformá-la num abrir e fechar de olhos. Em 28 dias, ela virou uma mocinha. É verdade? Amém! Então, o que estou tentando dizer para você é que os dias que estão pela frente serão dias de medo, dias de confusão, dias de pânico para um mundo que não conhece essa mensagem. Mas nós conhecemos essa mensagem, nós estamos seguros nos braços daquele que nos elegeu e nos predestinou. Porque tudo que está prometido acontecerá conosco de acordo com a forma que Deus pensou. Mil cairão de um lado, dez mil do outro mas tu não serás atingido. Eu não vou ter medo de peste que ande de dia, sete que ande, porque ele prometeu que os anjos da morte não podem atingir quem tem um sinal. Essa é a profecia. Chegou a hora de mostrar o valor dessa mensagem. Amém, amados? Não importa o que pensam lá fora, nós nos sentimos confortáveis e seguros em Cristo. Então veja, eu estou baseando meus pensamentos nessa mensagem, porém não é a que eu vou ler depois. Mas o que eu quero dizer é que a noiva é que é o grande segredo que estava na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. Se você puder entender isso, entender muita coisa, porque o William Branham faz parte da noiva. Como você faz parte da noiva, como eu como um pastor faço parte da noiva, esse mistério estava na mente de Deus de quem é a sua escolha, quem é a sua mulher eleita. Esse é um segredo, que só seria revelado no tempo do fim. Porque ela hoje é ele. O corpo de Cristo é a igreja. Amém? Agora veja, parágrafo 105. Até aconteceu uma coisa aqui estranha, essa semana, quinta-feira, o Elias está de novo no quadro. Ele teve mais um sonho daqueles que ele tem, né? Ele estava num campo de agricultura, andando num campo de uma, de, uma, de, uma certa, de uma certa fazenda, né? Pisando em cima de algumas plantas, não foi isso? 
Aí ele encontrou o dono da propriedade, que o levou até onde estava um celeiro. E naquele celeiro havia, é, havia grãos em forma de pessoas, é isso? E ele encontrou lá a irmã Sônia Prates, no celeiro. Foi verdade? Mais ou menos assim, não foi? Não é a igreja a semente original? Não estamos sendo guardados no celeiro por Deus? Agora, a parte misteriosa é que eu estou indo embora de carro daqui, Elias, depois você me contou aquilo, e eu não contei para Raquel, para ninguém, fui, fui pensando num assunto. E aí entra nos nossos telefones vídeos que o YouTube sugere para que você assista, certo? Todo mundo sabe disso, né? Entra lá vídeos que você não procurou, certo? E para surpresa nossa, no meio do caminho, eu vou abrir o telefone, qual é o vídeo que está lá? do sepultamento da Mansone. Há um ano atrás tivemos a visão da igreja vazia, faz um ano que morreu a Mansone. Será que isso é consciência? É coincidência? Que as coisas estão a um passo de acontecer? De que o verdadeiro leite está dando um passo para dentro desse celeiro de uma vez por todas? Porque a Bíblia fala, amarra o joio primeiro, e depois recolhe o grão. O joio já está amarrado. O sistema religioso está todo amarrado. No Conselho Mundial de Igrejas. E o grão está a um passo de ser colocado no celeiro. Como é que ele me, como é que ele me conta um sonho da Mansônia? E lá no meio de caminho aparece o Agostinho no meu telefone uma sugestão de vídeo para ver o funeral dela, que aconteceu há um, há um ano atrás, bem na época da visão que ele teve. Para quem não é espiritual, é só coincidência, mas para quem está atento a pequenos sinais, diz o profeta, quem despreza o dia das coisas pequenas? Sim? Então veja, voltando ao meu tema aqui, estou tentando dizer que a verdadeira igreja, era um pensamento na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. E ele veio extraindo para fora em cada personagem. Ele tirou um pouco em José, tirou um pouco em Moisés, tirou um pouco em Abraão. E veio tirando, 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 até que apareceu Jesus Cristo. E agora por sete eras, ele vem tirando para fora. Paulo, Irineu, Columba, Martim, Lutero. E veio tirando para fora um pedaço. Até que chegou aqui no final, apareceu a semente eleita onde estava a expressão completa do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Lembra que eu preguei aqui sobre o, a, a mensagem à obra-prima sobre a escultura de Moisés? Lembra disso aqui? Preguei aqui na, nos cultos. Põe lá para mim a foto de Moisés, por gentileza. Isso foi, uma, foi, foi aonde uma mana se inspirou para pregar a mensagem à obra-prima. Ele foi visitar uma certa região onde havia uma escultura de Moisés. Põe para mim aí, fazendo um favor. Alguém me ouviu em cima ou não? Essa obra foi feita por Miguel, Miguel Angelo, que era um, uma, um, um escultor italiano. O próprio nome dele foi predestinado. Miguel, um tipo de Cristo, o anjo Miguel levantou a imagem de Moisés. Pode dizer amém? Não, seria, não é esse aqui o tempo do fim, quando o próprio Jesus levantaria a imagem de Moisés outra vez? Essa imagem aí ficou dentro de um homem chamado Miguel Angelo por mais de 40 anos. Ele teve uma inspiração e Deus desceu na mente dele e imprimiu no cérebro dele o que seria a imagem de Moisés. Ele põe num papel a todas as medidas e ele demorou 40 anos para trazer essa imagem que estava dentro dele. Enquanto ela não estava exatamente do jeito que ele viu dentro dele, ele não parou de trabalhar. Ele lixava, esmirilhava e tal. Quando ele estava pronta, ele entrou numa êxtase tão grande que ele pegou o martelinho, que é o cinzelo, e disse assim, agora fala. Quando ele bateu assim, arrancou uma lasca da coxa de Moisés. Claro, a estátua não vai falar. Mas dá a ideia de algo dentro de um homem que passou a vida inteira para botar para fora o que estava dentro dele. O que estava na mente de Deus, desde antes da fundação do mundo. Foi a sua obra-prima, que era a igreja do Deus vivo, só que a diferença é que ela tem vida e agora ela está falando no lugar dele. Amém! Amém, amados! Amém! Apareceu aqui na terra a imagem perfeita do que Deus tinha na mente dele. Se você entender isso, você vai entender que o William Brana estava na mente de Deus, 
Jeremias na mente de Deus, Moisés na mente de Deus, Davi na mente de Deus, todos esses homens. Então você também estava. Se você entender isso, você vai viver em paz. Senhor, minha vida está em tuas mãos. A única classe de gente, escuta, a única classe de gente que a oração do Pai Nosso encaixa é no eleito. Porque é o único que diz assim, Pai, seja feita em mim a tua vontade, como está nos céus. Mas pode dizer também para isso. Porque quando você aceitar a vontade de Deus, não importa o que seja, desde que eu esteja na vontade de Deus, não importa o que seja, o mundo faz planos e depois fala, Senhor, se tu me abençoares, eu farei isso e farei aquilo. Isso é o um mundo que fala, o eleito não, não tem esse tipo de pensamento. Se a vontade de Deus é que você fosse um Lázaro, leproso e que morresse da lepra, mas é a vontade de Deus. Que você fosse um Davi, que você fosse um Moisés, que você fosse um Oséias, que tinha uma mulher adúltera. Se é a vontade de Deus, não se pode dizer amém para isso. Entendeu isso? Entendeu muita coisa. Entendeu muita coisa. Porque você quer estar na vontade perfeita de Deus. Por isso que a oração do Pai Nosso só se encaixa nesse tipo de gente. Fala, Senhor, cumpra em mim, de acordo com a tua vontade. Aí vai embora complexo, depressão, medo, não importa. Eu sei que minha vida está nas mãos dele e pronto. Há muitos anos eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu confio nele e sei que o mais ele fará. Esse é o Salmo, acho que é 37 por aí. Pode dizer amém para isso? Amém! Amém? Glória a Deus por isso, amados. Por isso eu sei que agora a igreja, ela está totalmente na mão de Deus. O que vai ter que acontecer, vai acontecer debaixo de sua vontade. O que não tem que acontecer, não vai acontecer. Por quê? Porque a igreja, Marlon, ela não é um produto de um trabalho de um homem. Ela é um resultado do que estava na mente de Deus. Então aí nós entendemos São João capítulo 1. Se você entende comigo, tá? É aqui que eu captei isso há muito tempo atrás e tenho repetido isso. Vamos repetir, olha só. Verso, pode deixar a imagem aí. Deixa aí. Obrigado. Olha São João 1, verso 1. É perfeito. No princípio. Era o verbo. E o verbo estava com Deus. Bem, você leu isso a vida inteira. O que significa isso? No princípio, a palavra estava na mente de Deus. E a palavra era Deus. Eu não posso dizer Raquel, sem que essa palavra se torne uma pessoa. Porque a palavra, quando sai da boca de Deus, ela não vai mais voltar vazia. Ela vai ter que se cumprir. Então os pensamentos de Deus, expressados por Deus não voltam mais atrás. E nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Eu sei que para o legalista, isso é muito, fica, deixa ele nervoso, porque ele quer ter uma participação no trabalho. Por isso que o profeta nunca se gloriou ou se vangloriou de nada, porque ele sabia que tudo na vida dele era um propósito e o que Deus não pensou não vai acontecer e pronto. Me entende? Pode dizer amém? Então, quando você lê essa mensagem, você vai lembrar que ela é o sétimo selo, ela é a terceira etapa, ela é o segredo que Deus tinha em sua mente, que a igreja e nosso Senhor Jesus, hoje, ela é Ele. Mas eu não sei se todos entendem isso. Quando eu falo que ela é Ele, significa que ela já está aqui dentro, esse é o único plano que Deus tem, é a única planta que está aqui expressado e o que não está aqui dentro não vai acontecer. Porque até a primeira parte é, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Sim? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Não repete. Fala meditando. Ó. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, 
sem que houvesse um pensamento na mente de Deus e sem a palavra, nada pode acontecer. Sem ele, nada se fez. Agora vem a parte mais importante que é o verso 14. E o verbo se fez carne. Então, era um pensamento na mente de Deus, Deus falou, e depois que falou, aquilo tem que virar carne e pronto. E nenhum dos seus pensamentos será impedido. Entendeu isso? Você vai soltar o cabo da nau, dizer, Senhor, minha vida está em tuas mãos, e eu sei que eu estava na tua mente, e o que o Senhor planejou, eu quero dizer, graças a Deus. O eleito é o único que pode dizer, seja feita a tua vontade na minha vida, como está nos céus. Os demais estarão insatisfeitos com a vida que têm, com o tamanho do nariz, com o tamanho da orelha, com o tamanho do pé, a casa onde vivem, tudo eles não estão inconformados. Mas o eleito de Senhor, graças te dou por tudo que eu sou e por tudo que tenho, porque tudo vem de ti, Senhor. Pode dizer amém para isso? Agora, Deus tinha um propósito e um mistério escondido. Olha só, um mistério. Você fala, mas isso aí é tão, isso aí é tão, tão como é que eu vou dizer, tão simplório. Mas é assim mesmo, é simplório desse jeito. É simplório desse jeito. Tudo que você vê ali fora foi feito de algo que não é aparente. E o que é esse algo que não é aparente? Os pensamentos de Deus. Tudo estava em sua mente. Entendeu isso? Entendeu muita coisa. Aí você vai entender por que, que José foi quem foi, por que, que Davi foi quem foi, por que Moisés foi quem foi, porque cada homem desses estava na mente de Deus. Do jeito que Deus viu, do jeito que Deus viu aconteceu. Por isso nenhum demônio derrubou o pensamento de Deus. Entende? Quando o demônio fez frente àquele homem que estava na mente de Deus, ele não pôde suportar, porque aquele homem era um pensamento na mente de Deus e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Por isso que Golias não pôde enfrentar Davi, porque Davi estava na mente de Deus e Deus viu ele derrubar o Golias. Quando Golias veio, Golias não podia impedir Davi. O muro de Jer... Os muros de Jericó tinham que tombar, o mar vermelho tinha que abrir, o leão não podia comer Daniel. A fornalha não podia queimar Sadraque, Mesaque e Abednego. A sepultura não podia segurar Jesus. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Amém! Havia muitas viúvas morrendo no dia de Elias, mas aquela mulher que recebeu ele em casa, ela não podia morrer, porque ela estava na mente de Deus. Deus diz para Elias, eu tenho uma viúva preparada para ti. É verdade? Tudo que, toda a Bíblia que você tem nas suas mãos um dia estava na mente de Deus, quando, quando não existia ainda, mas na mente dele, ele já viu o cordeiro morrer no Calvário? Ele já viu quem creria e quem não creria? Se você crê nisso, ele sabia qual roupa a Maria de Lourdes vestiria? E em qual banco ela sentaria nessa noite? Porque se não for assim, então Deus não sabe nada. Isso é tão verdade que nem um pardal cai no chão sem que Deus saiba. Quem aqui tem um pardal na gaiola? Ninguém tem? Por que não? Não vale nada, né? Mas Deus, até um pardal que cai no chão, ele sabe. Isso quer dizer que para ele nada é sem importância. Nada é sem importância. Nós precisamos aprender a descansar. Porque a obra que ele tem que fazer em nós, ele está fazendo e não há demônio que vai impedir. Tem 200 milhões soltos, mas não vai impedir. A noiva de Jesus Cristo, ela é a menina dos olhos dele, ela estava em sua mente... Ele é que levantou ela, ele aperfeiçoou ela, ele vai cuidar dela, ele vai arrebatar ela e pronto.
Agora veja, Deus tinha um propósito e um mistério escondido. E é sobre isso que eu desejo falar com a igreja nesta manhã. O mistério escondido de Deus que ele tinha em sua mente, antes mesmo que o mundo começasse, e como que isso tem se desenrolado bem até esta hora, presente, em que estamos vivendo, estão vendo? Aí então vocês entenderão claramente, então vejam vocês, sobre, eu creio, o que está sendo feito. O grande mistério de Deus, de como, então que ele vem todo mundo sabe, o como é que é o segredo. Essa aqui é a coisa. Olha que tipo de gente nós somos, olha a posição que Deus nos deu de ter aberto um mistério que o mundo inteiro nunca vai saber. Foi como é que ele desceria na terra para levantar a igreja para o arrebatamento. Como? Porque se ele não desce, nós não subimos. Porque só tem uma forma de vida eterna e essa é Deus. Se ele não estiver em nós, não temos vida eterna, porque vida eterna é Deus morando em você. Pode dizer amém para isso? Se nós tivéssemos dentro da Assembleia de Deus, ou você lá dentro da Católica, onde fosse, em 63, e se aquela fosse a hora do arrebatamento, nenhum de nós iria no arrebatamento. Porque nós estávamos em nossos pecados, crendo em três deuses, num batismo falso e tanta coisa errada. Mas ele nos levantou de entre os mortos e nos deu a graça de reconhecer o nosso Messias. Esse não é o nosso Messias. Esse foi apenas o homem que o Messias usou. Amém? O homem que veio a Abraão não era Jesus, mas dentro do homem estava aquele lá. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo? E o verbo se fez carne. Pronto, ninguém mais vai te assustar, ninguém mais vai te amedrontar que nós vamos chegar no, no cúmulo e dizer que ele é Jesus. Nunca dissemos e nunca vamos dizer, porque o homem que foi lá com Abraão não era Jesus. E o homem que veio a nós também não é Jesus, mas dentro dele estava o Logos. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Por que isso, o, 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 o Gerson? Para botar fé no nosso coração. Porque se Abraão e Sara foram transformados quando o anjo se encarnou, é prova que nós também seremos transformados com a encarnação do anjo. O grande mistério de Deus de como é, é um segredo. Ele os manteve em segredo. Ninguém sabia nada sobre ele. Até os anjos não entenderam. Veja. Ele não o revelou. E essa é a razão porque sobre, sobre nosso sétimo mistério. Tá? Qual foi o sétimo mistério? Apocalipse 8 1, certo? Sim? Sim? E o que foi Apocalipse 8 1? Silêncio no céu. Esse é o mistério. Então, muito bem. Veja, essa é a razão porque sobre nosso sétimo mistério, quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio. Jesus, quando ele estava sobre a terra, eles quiseram saber quando ele viria. Ele disse, mesmo o próprio filho não sabe quando vai acontecer. Veja, Deus tem isso tudo consigo mesmo e é um segredo. E essa é a razão porque houve silêncio no céu por um espaço de meia hora. E sete trovões fizeram soar as suas vozes. Então o que é o sete trovões do Apocalipse 10? O mistério de como ele vem. Quantos pode dizer amém? Amém? O que é o sétimo selo? Um silêncio. Mas quando ele desceu, sete trovões soaram as suas vozes. O que dizem esses sete trovões? Eles contêm um segredo. Então seria necessário essa revelação para botar fé na nossa alma para sermos transformados. Sim? Veja, fizeram soar as suas vozes. E João foi até mesmo proibido de escrever isso. Veja, a vinda do Senhor. Então, sete trovões é a vinda do Senhor. Apocalipse 8.1 é o sétimo selo. Então, o sétimo selo é a vida do Senhor. É como ele vem. Que ele vem, todo mundo sabe, mas como? Os adventistas têm uma ideia, o testemunho de Jeová tem uma ideia, o católico tem uma ideia, 
E aí vai, mas como é que isso foi revelado para nós? O mesmo homem que foi Abraão e mudou o corpo de Sara de Abraão é o mesmo homem que veio a nós. O mesmo Deus. E se lá Sara e Abraão foram transformados, nós também seremos transformados. Sim? Agora, quando é que, que Sara e Abraão foram transformados? Momentos antes da queima de Sodoma. Então, momentos antes da queima desse mundo, há um povo que agora está em expectativa, num abrir e fechar de olhos, num desses dias, haverá um súbito impulso e nós seremos transformados. Porque tudo aí fora tem se cumprido. Israel está em sua terra, as pragas estão acontecendo, aí está Sodoma e Gomorra, aí está tudo. Só falta uma coisinha, é nós sermos transformados. E se as pragas estão sendo soltas, a pergunta é, será que já entrou o último? Porque as pragas seriam seguradas até que o último entrasse. Isso me estremece, porque eu tenho um filho fora. A mãe dele chora todo dia por ele. Você pensa que eu estou falando com alegria uma coisa como essa? Eu estou falando com responsabilidade, só isso. É diferente. Com alegria, mas com responsabilidade. Porque eu sei que a hora tem chegado. Você já imaginou pessoas perderem isso por causa de coisas mundanas? É porque não mereciam ir no arrebatamento. Trocar o convite para a ceia por nada? Nada! Nada! Essa aqui é a verdade. Veja, essa é uma coisa que ele não tem revelado ainda, de como ele virá. E quando ele virá. E é uma boa coisa que ele não revele. Não. Você fica até aqui, você pensa, ah, e está aí, ó. não foi revelado. Mas espera, ele o tem mostrado ou revelado em cada tipo que está na Bíblia. Portanto, a Bíblia inteira é a revelação do mistério de Deus em Cristo. Por isso que fala que nos dias da voz do sétimo anjo se cumpriria o mistério de Deus, como revelou seus servos, os profetas. Então o que era o mistério? Foi Deus em Abraão, foi Deus em Samuel, Deus em José. Por toda a Bíblia, Cristo estava manifestado e esse é o mistério que nos foi aberto agora, no fim, que Deus está velado em carne humana. Nenhum ministério no mundo pode mostrar que, que preenche verso da Bíblia. O único ministério é de William Branham. Ele pode dizer, eu estou em Apocalipse 10, 7, eu estou em Malaquias 4, eu estou em Lucas 17, 30, eu estou em toda a Bíblia. Por quê? O mistério hoje é Cristo, e Cristo é a palavra, e Cristo é o Espírito Santo. Então a igreja é o quê? A igreja é Cristo. Então esse era o mistério na mente de Deus. Que bom pregar para vocês. Eu estava com pressa no culto antes, agora estou sem pressa. Que o outro culto tem horário, esse aqui não tem horário. Vamos até às dez e meia. Quantos vão até às dez e meia? <risos> eu estou com saudade de vocês. Eu estava aqui só pregando para uma câmera. Não podia falar com ninguém. Aqui eu posso pedir amém. Posso dizer, está certo isso? <risos> eu gosto de interagir com vocês. A gente é uma família, né? Não estou pregando para uma múmia. Veja. E essa é uma coisa que... Ah, tá, já li, né? Ele tem mostrado ou revelado em cada tipo que está na Bíblia. Portanto, a Bíblia inteira é a revelação do mistério de Deus em Cristo. Hum, diz ele. Hum. A Bíblia inteira é uma expressão de uma meta que Deus tinha. Um propósito que ele desejou realizar na Bíblia inteira. E todos os atos dos crentes na Bíblia têm sido em tipo e expressando qual é a grande meta de Deus, e agora nesse último dia, ele a tem revelado e a mostra. E com a ajuda de Deus, bem, vocês a verão bem aqui nesta manhã, o que o Senhor tem tido em sua mente, desde antes da fundação do mundo. Então nessa mensagem ele revela o mistério do sétimo selo, como é que ele viria à terra, e como é que isso vai se desenvolar? 
Então estamos aqui nessa hora, vendo as pragas caírem. E tinha que haver um poder para nos transformar. Então ele vai se mover em cima dessas profecias e fazer isso viver na nossa alma. Porque foi assim que ele mudou Abraão e Sara. Vamos pode dizer amém para isso? Por 25 anos, Abraão não podia ser transformado. Porque tudo que ele tinha foi uma visão. 25 anos depois, aquela palavra se fez carne. E depois que se fez carne, havia agora poder para mudar Sara e Abraão. Temos na Bíblia promessas, mas enquanto Deus não se fez carne, não havia poder para nos transformar. Agora o poder está na palavra falada, que está nessa mensagem. Você pode dizer amém para isso? Muito bem, muito bem. Então veja, ele prega uma mensagem inteirinha que diz quem é esse Melquisedeque. E ele prova que aquele homem que veio para Abraão é o mesmo homem mesmo um homem, eu digo aquele ser, ser espiritual, né? Era o mesmo que estava dentro de Jesus e o mesmo que veio à terra no tempo do fim para cumprir a profecia. Era Deus encarnado. Não era Jesus o que apareceu para Abraão. Não era. Jesus não tinha nascido. Mas aquele sinal se daria aqui no tempo do fim, quando um homem que também não era Jesus, mas dentro dele estava Deus, para manifestar o mesmo sinal, para mostrar que a hora tem chegado. Qual a necessidade? Ele desce, desce na terra, num corpo humano, porque chegou a hora de sermos transformados. E sem que Deus encarne, não havia poder para nos transformar. E agora, nós estamos comendo aquilo que está nos mudando de dentro para fora. Então notem, Pensando agora, em, deixa aí, né, como Moisés, né, olha o pensamento, esse é o pensamento principal. Deus, como um escultor, como um, um, um homem que tinha algo dentro dele, ele precisava expressar isso. Primeiro era um pensamento, Lúcia. Depois que ele falou, ele não podia falar Lúcia, sem que Lúcia existisse na mente dele. Quando ele falou Lúcia, é porque ele já viu a Lúcia lá dentro. E ele manda a Lúcia para baixo. Ela vem dentro de uma família, pai e mãe. E Deus juntou aquela família e a Lúcia nasceu. E a Lúcia um dia ouviria o Evangelho e a palavra dessa mensagem traria para fora a Lúcia que estava na mente de Deus. Isso é grande demais. Na minha opinião, isso dá vontade de ser mais santo, dá vontade de amar mais a Deus, dá vontade de adorá-lo mais, porque o maior privilégio que um ser humano pode ter recebido de Deus é ter estado na mente dele, manifestado na terra e crido na mensagem da hora. Eu não conheço nada maior do que isso aí. Me tirem tudo, mas não tira isso. Notem como o escultor, ele esconde. Quer ver, ó? Por que, que nós temos a palavra, a palavra apocalipse? A palavra apocalipse não quer dizer fim do mundo. Não quer dizer isso. Hollywood diz, ou oh, apocalipse, aí mostra trovão e furacão. Não. Apocalipse não quer dizer isso. Apocalipse significa que Deus, como um grande escultor, durante séculos, estava talhando uma obra e que um dia ele ia tirar o véu de cima da obra e revelar a obra-prima identificada. A palavra apocalipse quer dizer tirando o véu. Então, por, por milênios, irmão, ele veio trabalhando nessa obra-prima e nunca deixou ninguém ver. Estava lá em forma de um mistério, coberta por um véu. Mas chegaria o dia que ele ia tirar o véu e revelar a obra-prima. E nós vivemos, <coughs> desculpe, vivemos na era em que o véu foi tirado. Hoje vemos que quando Deus desenhou o lado que mostrava José, foi tudo bem medido. O lado que mostrava Davi foi tudo bem medido. Tudo milimetricamente. Sim? 
Sim? Amém? Jesus nunca teve uma visão que alguém iria trair ele. Nunca. Quando sabe disso? Quando Jesus disse, um de vocês vai me trair, não é porque Jesus teve uma visão. Não. É que Jesus leu na vida de Davi, que lá dizia assim, aquele que come o pão comigo virou contra mim o seu calcanhar, para que se cumpra o desenho. Mas pode dizer amém? amém? Dividir as suas vestes entre si, para que se cumpra o desenho. Minhas mãos e meus pés foram cravados, para que se cumpra o desenho. Sim? O que é a Bíblia? Um desenho, Deus desenhou tudo aqui dentro. Amém? Pode dizer amém? Como é que nós sabíamos que dois ladrões morreriam junto com Jesus e um seria salvo? Porque no desenho, teve um homem que pareceu-se muito com Jesus, que foi José, e ele foi condenado por seus irmãos, injustamente, foi vendido por quase a mesma quantidade de moedas, foi tido como morto, e depois descobriram que ele estava vivo. Ele foi preso por uma mentira, e dois homens foram presos junto com ele, um foi morto e o outro foi salvo. Então no desenho dizia que na cruz, um seria perdido, e o outro seria salvo. Quando pode dizer amém? Porque esses são seus pensamentos e nenhum de seus pensamentos pode falhar. Passarão os céus e a terra, mas sua palavra não vai falhar. Você fica gostoso demais, não fica? Porque agora nada mais está velado, o véu já foi tirado. Ah! Sim, olha, aqui parece José, aqui parece Abraão, aqui parece Jacó. Cada parte dessa revelou um pedaço da estátua. Isso ali estava na mente de um homem, e ele demorou 40 anos para botar para fora. Mas pode dizer amém para isso? Sim? Do nascimento de William Brana até o monte do pôr do sol, que foi onde apareceu aquela nuvem, Deus foi talhando ele. Talhando, foi tirando a esposa, tirou o filho, a filha, e foi tirando, foi talhando, até que ele pudesse estar na imagem perfeita, e Deus disse, agora fala. E você é a mesma coisa, Deus vem te talhando, e vem te talhando, e vai tirando uma lasca aqui, dá uma esmirilhadinha ali, bota para cá, esfrega você, até que você possa dizer, esse é meu filho amado, agora fala. Porque nós estávamos em seus pensamentos. Notem, como escultor... Ele esconde, veja, uma máscara sobre aquilo. Né? Um, um pano, né? digamos, uma máscara, né? está tampado ali. Né? Sim? Isso é o que Deus tem feito nesta era, tem estado escondido. Todas essas coisas têm estado escondidas e devem ser reveladas neste dia. Agora, a Bíblia diz que seriam reveladas no último tempo. É como um escultor guardando sua peça de obra bem coberta até o tempo que ele tira a máscara e ali está. Deus tirou a máscara na nossa frente. Quando tirou o pano de cima desse homem e mostrou totalmente a sua obra-prima. Pode dizer amém para isso? Oh, meu Deus! É grande demais isso. Sim? É isso que a Bíblia tem sido. Tem sido uma obra de Deus que tem estado coberta e tem estado escondida desde a fundação do mundo. E seu mistério sétuplo. E Deus prometeu neste dia, na era desta igreja da de Odisseia, que ele tiraria a máscara da coisa completa e nós poderíamos vê-la. Que coisa mais gloriosa, Deus em morfe, daqui vem a palavra metamorfose, morfe, morfe, quer dizer mudar de forma. A ideia mais simples é a lagarta que vira borboleta, né? Ela entra em morfe e muda de forma. Metamorfose. Foi por isso que Jesus Cristo... Em Mateus 17, ele muda de forma. Quando ele vem mostrar o mistério da sua segunda vinda. Ele muda de forma, pode ver sua Bíblia. Ele se transfigurou, mudou de forma, para mostrar que ele não viria na forma daquele homem que andou na terra. Ele viria em outra forma. Por isso que os discípulos do caminho de Emaús andavam com Jesus, mas não podiam saber que era ele, porque ele estava em outra forma. Forma. 
Então Jesus vem à terra agora em outra? Entendeu isso? Entendeu muita coisa. Vamos repetir. O homem que veio para Abraão não tinha marca nas mãos. O homem que veio a nós também não tinha marca nas mãos. Mas as obras que ele fez provou que não era um homem, que era Deus no homem. Então, se Jesus era um pensamento na mente de Deus, o que é a noiva? Ela também é um pensamento na mente de Deus. E nada pode impedir os pensamentos de Deus. Eu li aqui na quinta-feira, é, Jó 41, né? Nada pode impedir seus pensamentos. Muito bem, já vou terminar, só mais um pouquinho. Dez minutinhos, até nove e meia. Deus em nós, a condescendência de Deus, a, a condescendência de Deus. Então, é algo muito importante, tá? Vocês vão ver lá que Deus sempre teve um plano que ele queria, se, ele queria descer para ter comunhão com o homem. Aí ele desce no Monte Sinai. O monte pega fogo, lá aparece a nuvem e lá aparece a, a luz, né? Ele, ele, aquilo tudo toma a montanha. Muito bem. Aí acontece algo misterioso nessa hora. Deus está descendo, né? Condescendendo, descendo, 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 descendo. Ele tinha um plano. Então ele desce da glória no Monte Sinai. Do Monte Sinai ele entra em Moisés. E Moisés bota um pano na frente do seu rosto. Quando sabe que é verdade? Pode dizer amém? Porque o Deus que estava em Moisés tinha que ser velado. O povo não podia ver Deus. Lembra que Moisés foi chamado de Deus? De Moisés, ele vai para trás do véu no templo. Pode dizer amém? Pode dizer amém? Deus tem que estar velado, sim? Sim? Aí quando ele morre na cruz, esse véu é rasgado. Para mostrar que ele agora estava em pele humana na pessoa de Jesus. Pode dizer amém? Amém? Qual que era o plano de Deus? Ter comunhão com o homem. Ele está dentro de você conversando todos os dias com você, só que você não escuta ele, mas ele está ali, ele quer ter comunhão com você de dentro para fora, e quer te aperfeiçoar de dentro para fora. Então veja, condescendência, ali em cima santo, nada podia tocar-lhe, ele se pôs sobre a montanha, e mesmo se um animal tocasse na montanha, tinha que morrer, e então Deus desceu, e, entrou, e, e mudou sua tenda, desceu e viveu conosco, se fez um de nós, e tocamos nele. A Bíblia diz em 1 Timóteo 3,16, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, pois Deus se manifestou em carne. Tocado com mãos, Deus comeu carne, Deus bebeu água, Deus dormiu, Deus chorou, Ele foi um de nós, maravilhoso, tipificado na Bíblia. Aquele era Deus sobre nós, Deus conosco, agora é Deus em nós, Espírito Santo. Não a terceira pessoa, mas a mesma pessoa. Deus desceu e se fez carne e morreu a morte em Cristo para que Ele pudesse limpar a igreja para entrar nela. Se Jesus não pode entrar em nós, o Calvário ficou sem efeito. Porque ele morreu na cruz para poder nos limpar, para poder entrar em nós. Por isso, fé no sangue nos limpa. Sim? Deus ama o companheirismo. Por isso que eu acabei de dizer, Deus não veio aqui, Jefte. Aqui não é uma sala de faculdade, um auditório onde o um homem fala e todo mundo é uma múmia. Nós estamos aqui para ter comunhão com ele, através da palavra. A palavra é pregada e você está tendo comunhão com ele, dando glória a Deus e louvando ele, porque ele quer ter comunhão com você através da palavra. É um segredo, é um segredo para mudar a vida, é a, é a atmosfera que você cria. Sim? Pega um ovo de galinha, que está fértil, ponha-o na prateleira, ele não se transforma. Está fértil, tem semente, é um ovo, tem gêmea e tem clara, e tem casca, mas não se muda. Foi verdade? Pega esse ovo e amarre um cachorro em cima dele para você ver. O calor vai mudar o que tem dentro. O que faz o milagre? É o clima ao redor. Muita gente ainda não entende. Pensa que é a minha exigência. Eu só estou ensinando. Ensinando. 
se você não criar um clima, aí dentro nada vai mudar. Mas se você cria calor, e você adora, e você louva, a semente aqui tem que se transformar. A natureza prova isso. Pega um ovo de galinha, bota numa chocadeira elétrica. Meu pai tinha, criava pinto, botava numa chocadeira. Muito bem. Dentro da chocadeira, ele botava um, um pequeno recipiente com um pouquinho de água, ele ia lá e mudava de vez em quando a posição do ovo. Como a galinha mexe o ovo de vez em quando. Qual é a função? Ela está mudando o lado do ovo, porque um lado pegou calor, o outro não pegou. Por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo fez sombra em cima de Maria. Ou seja, ele criou calor para que a semente fosse sendo transformada. Disse o profeta que enquanto Maria foi caminhando da casa de Isabel, ela dava glória a Deus, ela estava regando a semente dentro dela. Abraão se fortalecia na fé, ficando quieto. Agora a máscara não me deixa saber quem está falando, né? Abraão se fortificava na fé, ficando quieto. Abraão se fortalecia na fé, dando glória a Deus. A pessoa que entende isso e vem para o culto e faz calor, dentro dela há algo que está processando. Isso é a Bíblia que diz isso, ora. Não é, eu estou tentando ensinar, ensinar, o tempo todo ensinando, irmão, precisa criar atmosfera. É igual um enfermo que vem no culto e está doente. Se ele não, não captar a fé, se ele não adorar, a fé não desce. Ele pode estar enfermo e Deus quer curá-lo. Lembra daquela mulher na igreja? Que o anjo, o anjo começou a andar no meio da igreja e ela para sobre uma mulher. Uma mulher fala, senhora, a senhora aí, a senhora. Não é essas duas não, né? É outra senhora lá atrás. E a mulher não viu. O anjo sai dela e a mulher fala, perdeu a cura. Foi para outra mulher agora. Ela estava distraída na igreja. Ela estava distraída na igreja. E o anjo pairando em cima dela. A senhora está enferma aí, senhora, senhora. E a mulher... Extraída, ah, tem tantas lâmpadas na igreja, tem um paranha ali, ó. E ela perdeu a benção. Porque isso depende do clima que você cria, da, da atmosfera que você cria. Isso é assim para tudo. É assim para tudo na vida. Eu duvido que um vendedor, lá, a, a Larissa, lá, na loja do Osés, se ela for uma múmia mal-humorada, o pessoal vai embora. Mas se ela for simpática, agradável, prestativa, conhecer o produto, ela cria um clima que todo mundo, não, só quero a Larissa, espera um pouquinho, mas tem fila que é, só quero a Larissa, porque ela cria um clima ao redor dela. Isso é assim para tudo. Eu duvido que você venda apartamentos igual uma múmia. Não, você tem que ser agradável, você está aqui, você está ali, aqui entra ar, e aqui bate o sol, daqui você pode ver um monte do pôr do sol, e a pessoa compra o apartamento porque vai comprar o pôr do sol. É assim que funciona. Amém? Mamana fala, a atmosfera é um segredo na nossa vida. Por que cantamos? Criando clima. Por que adoramos? Estamos criando clima. Mamana fala, um eleito pode ser chocado dentro de uma denominação. Se lá criar o clima certo, ele choca lá. Muito bem. E note agora, ele fez o homem e o homem caiu. Assim ele desceu e redimiu o homem porque Deus ama ser adorado. Olha só, se uma coisa que Deus ama é ser adorado. É, mas amor não pode ser cobrado. Claro que pode, ora. Claro que pode. Deus cobra amor nosso. Deus cobra amor nosso. Se você não vier no culto, se você não adorá-lo, se você não invocá-lo, como é que você vai... Pega a sua esposa, Elias, nunca diga nada para ela. Que ela é a boa cozinheira, que ela é uma mulher linda, especial, querida, boa mãe. O casamento morre. Se as pessoas entendessem como o carinho é necessário para manter um casamento de pé, elas fariam mais. Tanto homem quanto mulher. O carinho. Diga que ama, diga que gosta, diga que valoriza. Ora, se Deus exige que eu faça isso todo culto, então não reclama de mim. Porque se Deus gosta, eu também gosto. Veja, ele fez o homem e o homem caiu. Assim ele desceu e redimiu o homem, porque Deus ama ser adorado. A própria palavra Deus quer dizer objeto de adoração. Por que viemos ao culto? Porque temos que ir lá adorar nosso Deus. Ele quer ser adorado. A primeira coisa que eu tenho que saber ao entrar na igreja é que Ele é Deus. Pode ler o Salmo número 100. Leia o Salmo número 100. 
A primeira coisa que você tem que saber é que ele não é o homem lá de cima. Eu acho nojenta essa expressão, nojenta. Nunca gostei. Ele não é o homem, ele é Deus. E como Deus, ele quer ser adorado. Não estou nervoso, não, estou bem empolgado. É só o jeitão que eu tenho assim mesmo. Veja, porque Deus ama ser adorado. A própria palavra Deus quer dizer objeto de adoração. E isto que vem entre nós como uma coluna de fogo, como algo que muda nossos corações, é o próprio Deus que disse, haja luz e houve luz. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E meu tempo já acabou, terça-feira eu continuo. <risos> Vamos cantar Isaías, aquele hino de novo, para nós terminar o culto. Vamos nos pôr de pé, o Isaías vai cantar aquele hino de novo. Aquele dos pensamentos, né? Muito bem. Irmão Volmir e família, agradece a Deus por mais um ano de vida da irmã Clarice, completados hoje. Obrigado pelo café, irmão Clarice. Eu não pedi, foi a Marragal que pediu, tá? Mas é que ela foi lá pedir para a senhora um cafezinho, tá? Precisando tomar um café. Oração por Maria, que está com, com o vírus da Covid na UTI, no hospital Frei Galvão em Santos. Muito bem, amados. Vamos levantar nossas mãos. O Daniel está lá em cima, lá, está lá em cima do Daniel. Só um pouquinho, pode baixar um pouquinho. O Daniel pediu oração esses dias, ele estava com febre e estava tremendo, não foi assim? A gente não sabe o que é. Podia até ser o vírus, a gente não sabe. Nós oramos aqui na igreja, esse demônio foi repreendido, saiu o Daniel, pegou o cachorro, foi, foi não foi? O cachorro saiu gritando e todo de lado, não foi? Como uma coisa esquisita? O Daniel teve que orar pelo cachorro? Esse demônio lá em São Paulo vai ser dessa senhora agora. Nós vamos levantar nossas mãos por ela. Pense no seu filho, se ele estivesse agora doente, ou sua filha, porque agora é a hora para crermos em cura divina. Amém? Senhor nosso Deus, primeiramente agradecemos pelo irmão Vomir e família, pela sua esposa Clarice, uma família que é muito bonita, são preciosos irmãos, e eles estão criando a família no caminho do Senhor. Que ela possa ter coragem, graça para ser uma boa mãe, como ela tem sido até aqui, possa educar os filhos no caminho do Senhor e seja uma mulher que dê apoio para o seu marido, para que ele trabalhe, ganhe o um pão de cada dia e seja um servo do Senhor, Pai. Agora, meu Deus, nós nos colocamos na brecha por Maria, lá no hospital Frei Galvão, em Santos, São Paulo. E repreendemos esse demônio, esse coronavírus, e ordenamos a esse demônio, sai do corpo da Maria, sai dela, pois nós te ordenamos em nome de Jesus Cristo. Para a glória de Deus, nós ouviremos o testemunho da cura, pelo poder do nome de Jesus. E se você tem algum pedido, levante sua mão agora, Senhor, a, a, a mão levantada na internet e aqui agora, Pai, o Senhor conhece cada necessidade e que Deus abençoe curando o enfermo, Pai, nós repreendemos toda a enfermidade, todo o mal, no poder do nome de Jesus Cristo, e que a paz de Deus e a comunhão do Espírito seja sobre cada coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar com o Isaías esse hino. Depois, a, 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 antes, não precisa abraçar porque a gente está nessa, nessa, nessa separação, mas pode vir aqui orar, mantenha a distância. Se quiser orar aí no banco, pode orar aí no banco. Depois, vamos aos nossos lares. Não esquece de lavar a mão lá na frente com álcool, tá? Isso tudo ajuda. É protocolo. Mas se tem que ser assim, como diz o Mombrana, se eu estiver aqui na frente de um rei e tiver que dobrar a minha calça, não tem problema, eu vou dobrar. Só não vou me ajoelhar e beijar o anel dele, só isso. Se tiver que sair de costas, eu saio. Eu não, não dou as costas para ele, não tem problema. Agora, quando foi para falar com o Papa, que tinha que se ajoelhar e beijar o anel, eu falei, não, eu não adoro nenhum homem. Não faz mal se tem protocolo, é para nosso bem, compreende? Vai nos ajudar, vamos ser coerentes, tá bom? Às vezes você pega aí numa, numa, em algo, leva para dentro de casa, não precisa uma coisa como essa. Deus pode nos ajudar debaixo da sua graça. Por isso você come comida saudável, você lava as mãos, toma banho, porque você quer ser uma pessoa saudável, certo? Isso não vai, não vai perder o Espírito Santo por causa disso. Apenas vai evitar que pessoas fiquem constrangidas de necessários. Amém? Som 
como seus pensamentos humanos Nesta última era manifestados A eleição nos trouxe aqui Estamos só de passagem peregrinando Chegou nossa vez, sua promessa não falha Todos seus propósitos vão se cumprir oh, A cada manhã que levanta Perto está o rapto Cumprimos assim As últimas páginas dos pensamentos de Deus Nossos corações com sua palavra Cartas vivas e lidas Escritas com os próprios dedos seus Vivemos o drama desta vida humana As últimas cenas a interpretar Sentados em lugares celestiais Hostes do mal todo dia enfrentar, vestindo armadura por anjos cercados com o sobrenatural do nosso lado. A cada manhã que levanta, mais perto está o rapto. Cumprimos assim as últimas páginas dos pensamentos de Deus Nossos corações com sua palavra, cartas vivas e liras Escritas com os próprios dedos seus Jesus é o mesmo em todas as gerações A rocha das eras, das dispensações Tua palavra continua desertos atravessar Montanhas a escalar, mares velejar é Promessa de Deus dita pelo profeta até o último eleito ela encontrar Glória a Deus a cada manhã A cada manhã que levantar Mais perto está o rapto Cumprimos assim as últimas páginas Dos pensamentos de Deus nossos corações com sua palavra, cartas vivas e lidas, escritas com os próprios dedos seus. Mais uma vez, a cada manhã, a cada manhã, oh, mais perto está a glória. Cumprimos assim as últimas páginas dos pensamentos de Deus Nossos corações com sua palavra, cartas vivas e lidas Escritas com os próprios dedos seus Nossos corações nossos corações com sua palavra, cartas vivas e lidas, escritas com os próprios dedos seus, escritas.
Amém. Deus os abençoe. Faça a sua oração. Deus os guarde. Glória a Deus. Aleluia. Thank mm -hmm. you.